எங்க அப்பா அம்மாக்கு அவ்வளோ அவமானம் ஏன்னா பாஸ்டர் பையன் இப்படி இருக்கான் பாஸ்டர் பையன் இப்படி இருக்கான் போதனா இந்த போதம் அந்த போதம்லாம் கிடையாது எல்லா போதம் என்ன போதனா அடிப்பேன் நான் அந்த காலத்தில் ஆனால் பூங்காவில் கஞ்சா விற்பேன் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தரும் கேள்வி கேட்பாங்க என்ன பாஸ்டர் பையனை கடிச்சு வணக்க மாட்டீங்களா உனக்கு புத்தி சொல்ல மாட்டீங்களா ஒரு நேரத்தில் எங்கள் அம்மாவே என்னை பார்த்து பல நேரத்தில் நீ செத்தா நல்லா இருக்கும் தான் சொல்லிக்கிறாங்க படிப்பு வராது காலேஜ் இருந்து மூவ முடியாது நம்ம லைஃப்பை நீ சரி பண்ண முடியாது டிசிப்ளின்றது நம்ம லைஃப்பில் இல்லை அது நமக்கு கிடைக்காத ஒன்று வீட்டில் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்போ ஒரு நேரத்தில் எங்கள் அம்மாவை அடிக்கிறேன் டீச்சர்லேருந்து பார்த்தா சர்ச்சோட வாசல் தெரியும் அந்த வாசலில் வந்து ஒரு மூணு போலீஸ் வெயிட் பண்ணி அந்த நேரத்தில் நான் எங்கள் அப்பாவை சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் உனக்கு நான் கொல்லாமல் விட மாட்டேன்னா நான் எங்கள் அப்பாவை பார்த்து தெருவிலேருந்து கத்துறேன் கீழே இருந்து கத்துறேன் மாடியில் எங்கள் வீடு தெருவிலேருந்து கத்துறேன் வந்து உடனே நான் வெட்டு வந்தான் எனக்கு அப்போ ஒரு மூணு வயசு இருக்கும்போ எங்கள் அப்பா மாடியில் பிரசங்க பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் ஏற்றுக்கிட்டு பையங்களோட சேர்ந்து விளாடுவோம் எல்லாம் பெரிய பெரிய பசங்க அதெல்லாம் டீனேஜ் பாய்ஸ் அவங்க நம்ம மூணு வயசு தான் அப்போ நான் சின்ன பையனா திரு திருண்டு கூட கேட்டு சொல்லி விளாட வச்சுக்குவாங்க ஒரு விளக்கமாத்து குச்சியை ஒடிச்சு கரெக்டாக அது நடுவில் வந்து அமுக்கிறது சிஸ்ஸு 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 சவுண்டு தான் கேட்கும் பாருங்க சவுண்டுக்காகவே அதை வந்து விளாடுறது காற்று போகும்ன்ற அறிவுலாம் அப்போ கிடையாது சின்ன பையன் என்ன தெரியும் அதை ஒரு நாள் ஒரு விசுவாசி கைங்களமாக பிடிச்சிட்டேன் எங்கள் அப்பா தான் மேலே பிரசங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு நான் கீழே உட்காந்து காற்றை பிடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஆரம்பிச்சது லைஃப்பில் பாஸ்ட் மையம் சேட்டைக்காரன் பாஸ்ட் மையம் சேட்டைக்காரன் அதுவே ஒரு அடையாளம் ஆயிடுச்சு சர்ச்சில் சின்ன பிள்ளைங்கள என்ன தப்பு பண்ணாலும் சேர்ந்து விளையாடும் போது இவன் பேரில் தான் தப்பு வந்துடும் இவன் பண்ணாத தப்பும் இவன் பேரில் தான் வரும் ஸோ நான் அப்போவே ரொம்ப அந்த விசுவாசிகளுக்கு முன்னாடி நம்மளை சொல்லும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா விசுவாசிகளுக்கு நம்ம புத்தி சொல்கிறோம் அவங்க வந்து நம்மகிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்போவே நான் ரொம்ப அடிக்க ஆரம்பித்தேன் அடி உதவுகிற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டான்னு சொல்லி எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் அம்மா குச்சியோடு தான் தெரியும் எங்கள் ஊருக்கே தெரியும் எங்கள் வேத்து வீட்டுக்காரெல்லாம் வந்து விளக்குவாங்க எங்கள் அம்மா என்னை அடிக்கிறத பார்த்து ஏன்னா அவ்வளோ அவ்வளோ எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அவ்வளோ அவமானம் ஏன்னா பாஸ்டர் பையன் இப்படி இருக்கிறான் பாஸ்டர் பையன் இப்படி இருக்கிறான் இதுக்கு மேலே உங்களால் என்ன அடிக்கிறது தவிர உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்க உண்மையில் அடிக்கிறது தவிர பேரண்ட்ஸால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சின்ன பிள்ளையிலே நான் டீனேஜ்லாம் வரல இப்போ நான் அப்போ தான் ஒன்றாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதே சேட்டேன் அஞ்சாம் கிளாஸ் வரும்போது இன்னும் சேட்டேன் இப்படியே லைஃப் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேட்டை அப்படின்ற ஒரு லேபல் ஒரு ரிஜெக்ஷன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த ரிஜெக்ஷன் என்ன பண்ணுச்சு எனக்கு இன்னொரு பக்கம் ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட்டாக மாறிச்சு இன்னொரு பக்கம் அதுவே என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறதா மாறிச்சு என்னை சேட்டன்னு சொல்லும்போதெல்லாம் என்னை இன்னொரு ஒரு கூட்டம் என்னை ஏற்றுக்கிச்சு ஒரு கூட்டம் என்னை வெறுத்துச்சு ஒரு கூட்டம் என்னை என்ஜாய் பண்ணிச்சு நான் என்னை என்ஜாய் பண்ணுற கூட்டத்தோடு நான் சேர ஆரம்பித்தேன் என் சேட்டையை ரசிக்கிறவங்க என் சேட்டையை பார்த்து சிரிக்கிறவங்க ஆனால் எனக்கு தெரியாது என் சேட்டையை பல பேர் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த சேட்டையே என்னை ஒருத்தவங்க பார்த்து சந்தோஷப்படுறது எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் செய்கிறத பார்த்து ஒருத்தவங்க சந்தோஷப்படுறது எனக்கு இன்னும் சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு அப்படி தான் முத முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படி ஒரு கூட்டமான பாய்ஸோட சேர்றேன் அவங்களும் என்ன மாதிரியே கொஞ்சம் சேட்டக்கார பசங்க அப்போ எல்லாத்த விட்டு கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருக்கிறதே விரும்புகிறோம் ரகசியமாக இருக்கிறதே விரும்புகிறோம் ஏன்னா எதையா ஒன்று பர நம்ம வெளியில் செஞ்சோம்னா நம்மளை மாட்டி விட்ருவாங்க நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே ஒரு கூட்டம் தெரிவாங்க சர்ச்சில் நான் எந்திரிச்சு போனாலே எவனா ஒரு விசுவாசி பின்னாடி எந்திரிச்சு வருவாங்க ஐயோ வேணா ஒன்று போகிறானோ பின்னாடி வேங்க எதாவது உழவு வைக்க போகிறானோ பொதுவாகவே அவன் செய்கிற ஒவ்வொரு சில செயல்களும் செயற்கைத்தனங்களும் சொல்லும் போதெல்லாம் ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் ஆனால் நான் சின்ன வயசுலேயே நான் நினச்சது என்னென்னா அடித்தா அல்லது ரொம்ப கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்தினா அது பிள்ளைங்களை மூர்க்கமாக கொண்டு போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து அன்பாக தான் கொண்டு போகணும் அன்பாக தான் பேசணும் அப்படி தான் நான் நினச்சேன் அதனால் அவன் வளர்ந்து வரும்போது அதெல்லாம் செய்கிறப்ப நான் நினச்சேன் ஒருவேளை நம்ம மற்றவங்களை போல் அடிக்காதது ரொம்ப துன்புறுத்தாதது ஒரு வேலை இந்த மாதிரி செயலுக்கு காரணமோ அப்படின்னு கூட யோசித்தது உண்டு அப்படியே நம்ம லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது டீனேஜ் வரேன் டீனேஜ் வரும்போது சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக சீட்டு குடிக்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது படத்துக்கு போகிறது ஸ்கூலை கட்டடிக்கிறது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னை சுற்றி இருக்கிற சபையை விருக்கிறேன் ஏன்னா சபை என்னை வந்து ஒரு லேபிள் பண்ணிடுச்சு இந்த லேபிள்லேருந்து என்னோடய சபை என்னால் திருப்பவே
இந்த சூழ்நிலையில் அவர் சபையில் நடந்துக்கிட்ட விதம் ஒவ்வொருத்தரும் கேள்வி கேட்பாங்க என்ன பாஸ்டர் பையனை கண்டிச்சு வணக்க மாட்டிங்களா அவனுக்கு புத்தி சொல்ல மாட்டிங்களா இப்படி செய்கிறான்னு இவனே சபையில் உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு முன்மாதிரி இல்லையே அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு வேதனையாகவும் கஷ்டமாகவும் தான் இருக்கும் ஆனாலும் சரி ஜோம் பண்ணுவோம் கத்தர் மாற்றுவார் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய மனதை நான் திடப்படுத்திக்கிறேன் ஆனால் ஸ்கூலில் போய் படிக்கும் போது அவனுடைய படிப்பில் ஒவ்வொரு முறையும் அவன் ஃபெயில் ஆகும்போது ப்ரின்ஸிபால் கூப்பிடுவார் சரியாக எக்ஸாம் எழுதலை அவன் நல்லா படிக்கலை நீங்கள் அவனை நிப்பாட்டிடுங்க வேண்டாம் அப்படிலாம் சொல்லு அந்த மாதிரி நேரங்களில் ஏன் இப்படி நான் இருக்கிறான் என்ன காரணம் ஆனால் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் எங்கிட்ட அவன் வந்து கஞ்சா போடுறான் அப்படின்னு போதனா இந்த போதம் அந்த போதம்லாம் கிடையாது எல்லா போதம் என்ன போதனா அடிப்பேன் அந்த காலத்தில் கஞ்சா என்ன சப்ஸ்டன்ஸ்னா இருந்தாலும் சரி சப்ஸ்டன்ஸ் அடிக்ட் அந்த நாட்கள் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் இட் பி என்ன ஒரு தேர்ட் குவாலிட்டி ஆனால் ஒரு போதைப் பொருள் கிடைச்சா கூட சரி எப்படியாவது ட்ரிப் பண்ணும் எப்படியாவது பண்ணணும் அப்போ தான் மெது மெதுவாக போதை மாத்திரைக்கு போகிறேன் ஊசி அப்படியே என் லைஃப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னும் மோசமாகிட்டே போகுது மோசமாக மோசமாக நான் அந்த மாயையை நாடுறேன் ஏன்னா என்னுடைய நிஜ வாழ்க்கை என்னை 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 இன்டிமிடேட் பண்ணுது என்னை குறுக்குது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மாயை நாட நாட அந்த மாயை இன்னும் வேலை கேட்குது என்ட்ட இன்னும் வேலை கேட்குது ஒரு நேரம்லாம் நான் யோசிக்கிறேன் ரத்தம் கொடுத்து போய் தண்ணி அடித்த நாட்கள்லாம் இருக்குது ஸோ நான் அவங்ககிட்ட கேட்டிருக்கிறேன் அவன் கொஞ்சம் பெருசான பிறவு படிக்காட்டி நீ என்ன பண்ணுவேன் எங்கள் ஏரியாவில் அண்ணா பூங்கான்னு ஒரு பூங்கா இருக்குது அண்ணா பூங்காவில் கஞ்சா வைப்பேன் அப்படின்ட்டு நான் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருக்கிறேன் காலேஜுக்கு போகாமல் இருக்கிறேன் படிப்பு ஒரு பக்கம் இழந்துட்டே இருக்கிறேன் சமுதாயத்தை விட்டு ஒரு பக்கம் ஓடிட்டே இருக்கிறேன் திரும்பி போகவும் முடியாது ஸ்டேஜ் ஒன்லேருந்தே என் லைஃப் இப்படி தான் சரி இந்த நேரம் நான் மாற்றிக்கலாம் இந்த நேரம் நான் மாற்றிக்கலாம் இல்லை மொதல் இருந்தே எனக்கு இருந்து அடையாளமே அதுதான் நான் திருந்தணும்னு நினைச்சாலும் நீ பார்க்குற ஒருத்தன் கூட நான் திருந்துவேன்ற பார்வையிலே பார்த்தது என் சபையில் ஒருத்தன் கூட இவன் திருந்துவான்ற ஒரு நம்பிக்கையை இருந்தது கூட கிடையாது ஏன் இவ்வளோ என்னங்க ஒரு நேரத்தில் எங்கள் அம்மாவே என்னை பார்த்து பல நேரத்தில் நீ செத்தா நல்லா இருக்குண்டான்னு சொல்லிக்கிறாங்க இவனை பெற்றதுக்காக உண்மையில் கஷ்டப்பட்டுருக்குறோம் நிறைய முறை நான் உண்மையாகவே ஜாம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆண்டு வரை இவன் போயிட்டு திரும்ப வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நானே அவங்கிட்டே சொல்லியிருக்கிறேன் நீ போயிட்டு போகிற வழியில் ஆக்சிடெண்டில் உன் மண்டை உடஞ்சா நான் உண்மையில் சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளவு வேதனையாக இருந்துச்சு அக்கம் பக்கத்தில் ஏதாவது பசங்க சைக்கிள் ஓட்டும் போது இவன் எதையாவது கொண்டு உள்ளே விட்டுருவான் சைக்கிள் கீழே வந்துடும் பசங்க அடிபட்டுருவாங்க அப்புறம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்புறம் பெரியவங்கள பார்த்து ஏதாவது சொல்லிடுவான் அப்படி கம்ப்ளைண்ட் இப்படி எல்லா இடமும் கம்ப்ளைண்ட் ஸோ இவனால் எங்களுடைய எங்களுக்கு சமாதானமே இல்லாமல் போயிடுச்சு யார்கிட்டையும் தலை நிமிந்து நிற்க முடியல சபையை வச்சுக்கிட்டு யார்கிட்டையும் அட்வைஸ் பண்ண முடியல அட்வைஸ் பண்ணால் அவங்க சொல்லுவாங்க முதல்ல உங்கள் பையனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்பாங்க எங்கள் அம்மா என்னை அவ்வளோ நேசித்தாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மாவால் அந்த வேதனையை தாங்கிக்க முடியல நான் பைக் எடுத்துகிட்டு வெளியில் போனேனாலே மாடியிலேருந்து எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க இவன் அப்படியே வரலைன்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இவன் வரும்போது என்ன பிரச்சனையோடு வரப்போகிறானோ இவன் வரும்போது என்ன போராட்டத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு வர போகிறானோ அடிதடி சண்டை தெருவில் பிரச்சனை ரோட்டில் பிரச்சனை பைக்கு ஓட்டும் போதே இடிக்கிற மாதிரி ஓட்டுறது எல்லா பக்கமும் அவமானம் என் தாய் தகப்பனுக்கு தெருவில் அவமானம் வெளியில் அவமானம் ஸ்கூலில் அவமானம் காலேஜில் அவமானம் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே ப்ரின்ஸிபல் அடிக்கடி கூப்பிட்டு விட்டுருவார் கூப்பிட்டு மொதல் வார்த்தை தான் சொல்லுவார் பாஸ்டர் பையன் உங்கள் பையன் நான் அப்படி இருக்கிறான் எங்கே போனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் அடையாளம் டியூஷன் அனுப்புனார் டியூஷன் வார்த்தையார் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அவர் கூப்பிட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பாஸ்டர் இப்படி ஒரு பையனை நான்லாம் பெற்றுருந்தா பிள்ளை பெற்றுருந்தாலும் இன்னும் செத்தே போயிருப்பேன் இப்படியா ஒரு பிள்ளை வளர்ப்பீங்க அவன் செய்கிறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்பவே வேகம் அதாவது நான் செத்துருப்பேன் அவர் சொன்னது வந்து நீங்கள் சாகலாம் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப வேதனைக்குரியது தான் அந்த நேரங்கள்லாம் யாருக்கும் தெரியாது மனதுக்குள்ளே நான் அழுதுட்டு இருந்தேன் எங்கள் அப்பாவே தலைகுணி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த சமுதாயத்தில் எங்கள் அப்பாவை பார்த்து கும்பிட்டானோ அதே சமுதாயம் எங்கள் அப்பாவை பார்த்து பரிதாபப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னடா இப்படி ஒரு நிலமையில் ஒரு பையனா அப்படின்ற ஒரு நிலமை லைஃப்பில் போக ஆரம்பிக்குது இந்த அவமானம் என்னையும் துரத்துது எனக்கு தெரியும் இந்த அவமானம்லாம் என்னை நிப்பாட்டி வச்சு தான் எங்கள் அப்பா இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் பேசுகிறாரு அந்த டியூஷன் வார்த்தையார் பேசும்போது நான் எங்கள் அப்பா பக்கத்தில் தான் நிற்கிறேன் இப்படி மட்டும் நான் ஒரு பிள்ளையை பற்றி தான் நான் இப்
சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நான் இப்படி தான் என் வாழ்க்கையை நீ மறுபடியும் திருப்ப முடியாது இதுதான் என்னோடய பிரச்சனை இனிமே என் லைஃப்பை மாற்றி கொண்டு வர முடியாது இந்த நிலமையில் நான் மாற்றேன் என்னை துரத்திக்கிட்டு இருக்கிற என்னோடய வினையிலிருந்து என்னை தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வழி ட்ரக்ஸ் ஏன்னா அந்த நிஜத்தை மறந்து என்னை வேற ஒரு உலகத்துக்கு கொண்டு போச்சு அந்த உலகத்தை நான் ரொம்ப நேரம் என்னால் இருக்க முடியல ஆனால் அந்த உலகம் பயங்கரமான வேலை எடுத்துச்சு என்றிருந்து பணமும் போச்சு காலமும் போச்சு வயசும் போச்சு உடம்புல இருந்த ஸ்தெம்பும் போச்சு இட் இட் காஸ்ட் இட் மீ அலாட் ஒரு பக்கம் காசு திருட வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துட்டேன் என் வீட்டிலேருந்து எங்கள் அப்பா செல்ஃபோன் ஆட்டை போட்டு கொண்டு போய் வித்துருவேன் எங்கள் எங்கள் வீட்டில் நகை வச்சுருந்தாங்கன்னா நகை எடுத்து கொண்டு போய் அடகு வச்சுருவேன் எங்கே போனாலும் திருட ஆரம்பித்தேன் வேறு வழி இல்லை நான் நினச்சி கூட பார்க்கல வாழ்க்கையில் திருடுவேன்னு சொல்லி பெரிய விஷயம் என்னென்னா அவங்ககிட்ட இருந்து நாங்கள் பீரோவை காப்பாற்றுறது காசை காப்பாற்றுறதே பெரிய விஷயம் ஒரு செகண்டு சாவி கிடச்சிச்சுன்னா அந்த சாவியை அப்படியே சோப்பில் ப்ரெஸ் பண்ணி சாவியை அப்படியே ரெடி ப அப்படியே கொடுத்து சாவி செஞ்சு பீரோவில் காசு வைக்க முடியாது சாவி எங்கே வைக்கணும்னு தெரியாது எனக்கு தெரியும் எங்கள் அப்பா அவமானப்பட போகிறாருன்னு ஆனால் எங்கள் அப்பா அவமானப்பட போகிறாருன்னு தெரிஞ்சு எங்கள் அப்பாவை என்னால் காப்பாற்ற முடியல ஏன்னா என்னையே என்னால் காப்பாற்றிக்க முடியல ஒரு சிக்கலில் மாட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் என் லைஃப்பில் இந்த சிக்கல்லேருந்து என்னை வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு வழியே இல்லை ஆனால் எங்கள் அப்பா ரொம்ப நல்ல மனுஷன் எங்கள் அப்பா எனக்கு எத்தனையும் ஒரு அறிவுரை சொல்லியிருக்கிறாரு எத்தனையும் பாஸ்டர்ஸ்ட்டை கூப்பிட்டு போய் பேசியிருக்கிறார் பாஸ்டர்ஸ்ட்டை பேசும்போதெல்லாம் எதாவது சொல்லுவாங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆவி இருக்குது தம்பி அந்த ஆவியை வெளியில் எடுக்கணும்னு வாங்க நான் அப்போலாம் காது தோடு போட்டிருப்பேன் தோடு போட்டிருக்கிறத பார்த்தோன்னே என்னை ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க ஏய் நல்லா பாஸ்டர் பையன் கீழே என்னை பார்க்கும்போதே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பார்த்தவுடனே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வெறுப்பு தான் வரும் அவங்களோட என்னால் சேரவே முடியாது எங்கள் அப்பா கஷ்டப்பட்டு அவங்கள்ட்ட பேச கூட்டு போனால் அவங்களோட என்னால் பேசவே முடியாது நான் அந்த இடத்த விட்டு விலகி போக தான் நான் பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி தான் என்னுடைய நிலமை இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் வீட்டில் சண்டை போட ஆரம்பித்தேன் வீட்டில் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஒன்று ஒன்றா வீட்டில் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு போலீஸ் வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க சில மேட்டரில் மாட்டும்போது ஒரு வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் அப்பா பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு எங்கள் அப்பா வாச அப்படி குறிப்பிட்டிலேருந்து பார்த்தா சர்ச்சோட வாசல் தெரியும் அந்த வாசலில் வந்து ஒரு மூணு போலீஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எங்கள் அப்பா ஒரு விசுவாசி அனுப்பி என்னன்னு கேட்க சொல்லுப்பான்னு கேட்குறாரு அந்த விசுவாசிகிட்ட சொல்கிறாங்க உங்கள் மகன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் பாஸ்ட் கண்டிப்பாக ஸ்டேஷனுக்கு வரணும்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா பிரசங்கம் பண்ணுவாரா அது நினைப்பாரா நான் பாஸ்டர் உங்கள் பையன் முடியாமல் ரொம்ப வேதனையாக தான் இருக்கும் அழுதுருக்கிறேன் ஜெபிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் சில நேரம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஏன் ஆண்டவரை இது அப்படிலாம் என்னுடைய மனதில் எண்ணங்கள் வரும் அப்போல்லாம் ஆண்டவர் சொல்வார் முடிவு உண்டு நிச்சயமாக முடிவு உண்டு எனக்கு இதெல்லாம் தெரியுது நான் தான் பண்ணுறேன்னு ஆனால் இது எல்லாத்தையும் விட்டனால வெளியில் வர முடியல இந்த நிலைமையில் எனக்கு இன்னும் வெறுப்பு தான் ஆரம்பிச்சிச்சு எப்படி நம்ம ஏன்டா வாழணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த உலகத்தை விட்டே போயிடுவோம்னு ஒரு எண்ணம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு சூசைடல் எனக்கு உள்ள ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிச்சிச்சு டிப்ரெஷனும் சூசைடல் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் நான் அடிக்கடி சூசைட் ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தேன் போதையை போட்டு நைட் நேரத்தில் பைக் ஓட்டு வரும்போது லாரிக்கு நேராக ஓட்டிகிட்டு போவேன் எப்படியும் அதில் இடித்து செத்துருவோம் இன்றைக்கி நைட்டு எங்கள் அம்மா சொன்ன வார்த்தைகள் எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் காதில் வரும் நீ ஏண்டா வர நீ வராமல் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்டா நீ எங்கேயாவது செத்துட்டா நல்லா இருக்கும்டா இதுக்கு மேலே எங்களால் அவமானத்தை பார்க்க முடியலடா இந்த வார்த்தைகள் என் காதில் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் எங்கள் அப்பா ஒரு அப்பாவே எனக்கு நல்லா தெரியும் எங்கள் அப்பா ஊருக்கு ஏன் நல்லது தான் செஞ்சார் ஆனால் இவருக்கு ஏன் நம்முடைய ஒரு பிள்ளையாக பிறந்தோம் என்னை என்னால் காப்பாற்றிக்க முடியல அதே நேரத்தில் எனக்கு ட்ரக்ஸ் வேணும் இல்லை நான் இந்த உலகம் வெளியில் போகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா எனக்கு திருடாமல் இருக்கவும் முடியல வீட்டில் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்போ ஒரு நேரத்தில் எங்கள் அம்மாவை அடிக்கிறேன் போதைகள் வந்து அவனுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கல போதைகள் வந்து இன்னும் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு போதையெல்லாம் யாருக்குமே ஒரு எல்லை வர தான் உதவி செய்யும் ஒரு எல்லைக்கு மேலே எதுவுமே உதவி செய்ய முடியாமல் போன உடனே அவனுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகளும் குழப்பங்களும் இப்படி நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதனால் வீட்டில் இன்னும் ரொம்ப சண்டை அதிகமாகிடும் ஒன்று சொன்னால் அவனுக்கு அதை தாங்குகிற கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த நேரத்தில் நான் எங்கள் அப்பாவை சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் உன்னை நான் கொல்லாம விட மாட்டேன்டான்னு நான் எங்கள் அப்பாவை பார்த்து தெருவிலேருந்து கத்துறேன் கீழே இருந்து கத்துறேன் மாடியில் எங்கள் வீடு தெருவிலேருந்து கத்துறேன் வந்து உன்னை நான் வெட்டுவண்டா போத வெறி வாழ்க்கை அப்படியே வெறியாட்டமாக மாறிடுச்
காலையில் எழுந்திரிச்சு எங்கள் அம்மா போகிறேன் சண்டை போடுறேன் போதைக்காக அருந்து வாங்கணும் காசு கொடுக்குன்னு சொல்லி சண்டை போடுறேன் இப்போ எங்கள் அம்மா என்கிட்ட ரொம்ப சண்டை போட்டாங்க வெறுப்பில் எங்கள் வீட்டில் சொல்கிறாங்க உனக்கு கட்டி வச்சுருவோம் வீட்டை விட்டு வெளியில் விட மாட்டோன்றாங்க இவங்க ஏதோ பண்ணிடுவாங்களோன்னு பயந்துக்கிட்டு என் ரூமுக்குள்ளே போயிட்டு எனக்கு அவன் சொல்கிறான் நீங்கள் வரும்போது என்னை பார்க்க மாட்டீங்க நான் இருக்க விருப்பலை அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே இவன் ஏதோ செய்ய போகிறான் உயிருக்கு ஏதோ ஆபத்து இருக்குது உயமாக என்ன பண்ணேன் என்கிட்ட இருந்த கொஞ்சம் போதை மாத்திரை எடுத்து போடுறேன் ஒரு ஆறு மாத்திரையை எடுத்து போட்டுட்டு என்னால் அதை அடக்க முடில வெறி கோபம் கசப்பு சாகணுன்ற ஒரு வெறி வாழ்க்கை மேலே ஒரு வெறி என்னையே என்னால் ஹெல்ப்லெஸ்ஸான ஒரு நிலைமைக்கு போயிட்டு அந்த நேரத்தில் இருந்த மிச்ச மாத்திரையும் போடுறேன் தூக்க மாத்திரையில் எடுத்து முப்பத்தி ஒம்பது மாத்திரையை ஒன்றா போடுறேன் அடுத்து அந்த நாளில் எனக்கு படுத்தது மட்டும்தான் ஞாபகம் அந்த வீடு மட்டும் உள்ளே ரூம் லாக் பண்ணிடுச்சு அப்போ ரூம் லாக் பண்ணியிருக்குத அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அடித்து திறந்துட்டு உள்ளே போய் பார்க்கும்போது அவனால் பார்க்க முடியல அப்போ உடனே ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பதட்டம் அடைஞ்சோம் அந்த நேரம் எதிரில் ஒரு பையன் மதன் குமார்னு ஒருத்தர் தான் கூப்பிட்டார் அவர் தான் ஓடி வந்து தூக்குறான் உடனே நாங்கள் ஒரு அவரை காரில் எடுத்துகிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம் ஹாஸ்பிட்டலில் போனோன்னே டாக்டர்ஸ் அந்த ஸ்லீப்பை பார்த்துட்டு வேறு குறைய எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து தான் அவனுக்கு உயிர் வருமா வராதா அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது அவன் ஆரோக்கியமாக இருப்பானா அப்படின்றது அடுத்த கேள்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆனால் அது ரொம்ப வேதனையான ஒன்று ஏன்னா இவ்வளோ காலம் வளர்த்து இவ்வளோ காலம் எதிர்பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கும்போது நாங்கள் ரொம்ப ரொம்பவே வேதனைப்பட்டேன் எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல சரி அப்படின்ட்டு சரியா நீங்கள் முடிஞ்சதை ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு டாக்டர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி நான் இரவு முழுவதும் அதே ஆஸ்பத்திரியில் வெளியில் தான் இருந்து நான் அதிகமாக ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஆண்டவர் தான் ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தினால் காலையிலேயாவது டாக்டர் மூலமாக நமக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன் மறுநாள் காலையில் டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு ஐயா கிடைச்சிக்குவார் ஆனால் பாதிப்புகளை பற்றி நாங்கள் இப்போ சொல்ல முடியாது எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் கழித்தா தான் சொல்ல முடியும் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொன்னேன் ஆண்டவர் எப்படியாவது ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதன் பிறகு நான் அதுக்காக ஜோ பண்ணேன் பிறகு அந்த டாக்டர் சொன்னது போல் அவர் மூன்று நாள் கழித்து தான் பாச உழைச்சிக்குவான் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து நம்ம திரும்ப செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஏதாவது பாதிப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னார் தொடர்ந்து ஜோ பண்ணால் அது பிறகு அந்த பாதிப்புகள் எதுவும் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் நான் மன ஆறுதல் அடைஞ்சேன் நான் எழுந்து பார்த்தப்போ எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா நிறைய பேர் என்னை சுற்றி நின்றுருந்தாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கோன்னு தெரிஞ்சிச்சு நான் அவமானப்பட்டோமோ அப்படின்னா எனக்கு மொதல் என்னமே அதான் இன்னும் அசிங்கப்பட்டோண்டா வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லி மொதவாது நம்மளை பற்றி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ இதையும் கேவலமாக பேசுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி மனசில் ஒரே எண்ணம் ஆனால் எங்கள் அப்பா என் நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டார் நல்லா புரிஞ்சுட்டு எங்கள் அப்பா என்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னார் மகனே பழசெல்லாம் மறந்துருப்பா முந்துணவைகள் நினைக்க வேண்டாம் போயிட்டு போகுது இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்வேன் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆண்டவர் ஒரு புதிய லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார்ப்பா நீ நம்புப்பா அப்போ நான் எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன் எல்லாம் சரிதான்ப்பா நான் நல்லவன் நான் வாழ்கிறதுக்கே எனக்குள்ளே எதுவுமே இல்லையேப்பா நான் நல்ல எனக்கு புரியுது எல்லாம் புரியுதுப்பா ஆனால் நல்லா திருந்தவே முடியலையேப்பா அப்போ எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு கதை சொன்னார் இயேசு தேவாலயத்தில் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பதினெட்டு வருஷமாக ஒரு பொம்பளை கூணி போயிருந்தான் அவளால் நேராக நிற்க முடியலை அவள் கூணி குறுகி போயிருந்தவங்களாக இருந்தான் அந்த கதையை சொல்லிவிட்டு எங்கள் அப்பா சொன்னார் அந்த பொண்ணால் நேராக நிற்க முடியாது அப்படின்னு வசனத்தில் எழுதியிருக்குதுப்பா சில பேர் உடைய வாழ்க்கை பிறவியில் இருந்தோ இல்லை பா பாதியில் இருந்தோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவங்களால நேராக நிற்க முடியாத மாதிரி அவங்க வாழ்க்கை மாறி இருக்குப்பா அது போல தான் அவன் வாழ்க்கையும் உன்னால் நேராக நிற்க முடியல ஆனால் இயேசு அந்த ஸ்திரியை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு இந்த நாள் உன் கட்டு உடைந்தது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் நேர்ந்து அவன் நேராக நின்றான் அதே மாதிரி தான்ப்பா இயேசுவோட உன் லைஃப்பில் ஒரு என்கவுண்டர் உனக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது உன் லைஃப்போட ட்ரான்ஸ்மேஷன்ப்பா அது உன் லைஃபே சேஞ்ச் பண்ணிடும்ப்பா அன்னைக்கு நீ நேராக நிற்க முடியும்ப்பா நான் அப்போ நான் சொன்னேன் அதுக்கு நான் என்னப்பா செய்யணும் அப்போ எங்கள் அப்பா சொன்னார் என்னை பார்த்து ஆண்டரை பார்த்து நீ சொல் என் வாழ்க்கை மட்டத்தில் ஒப்பு வைக்கிறேன்னு சொல்லு ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லு நான் சொ
உன்னால் முடியாதுப்பா அவரால் முடியும் இட்ஸ் நாட் அபவுட் யூ இட்ஸ் அபவுட் ஹிம் அவர் உன் வாழ்க்கையை மாற்றுவதில் அவர் மகிமை அடைகிறார் அந்த வார்த்தை கேட்டோன்னு நான் நினச்சேன் ஆமாம் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவர்கிட்ட என் வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லி அன்னைக்கு நான் ஜோம் பண்ண ஆண்டு ஒரே நீங்கள் என்னை மாற்றுனீங்கன்னா என் வாழ்நாளெல்லாம் நாம் சேவிப்பேன் ஆண்டு ஒரேன்னு சொல்லி அன்னைக்கு என் வாழ்க்கையை நான் ஆண்டுட்ட ஒப்புக் கொடுத்தேன் ஒப்புக் கொடுத்து ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்த உடனே நான் வெளியில் போய் சிகரெட் குடிக்க போயிட்டேன் அப்போ நம்ம அடிச்சுட்டே இருக்கிறேன் என் மனசில் மறுபடியும் எங்கள் அப்பாவோட வார்த்தைகள் கேட்க ஆரம்பிச்சது அவரிடத்தில் ஒப்புவித்ததை அவர் கடைசி மட்டும் நடத்த வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அந்த வார்த்தையை மனசில் கேட்க கேட்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வார்த்தைகளை கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வந்தது நான் வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வந்த பிறகு பைபிள் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் வசனத்தை தேட ஆரம்பித்தேன் அதிகமாக வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் வாசிக்க வாசிக்க வசனம் எனக்குள்ளே இருந்த அழுக்கெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஒவ்வொரு காரியத்தையும் எனக்கு தெளிவாக ஆரம்பிச்சிச்சு ஆண்டவர் அவனை அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அவனை தொட்டார் அவனை மாற்றினார் அப்படின்ற ஒரு அற்புதமான சாட்சி அதாவது இவ்வளவு மோசமானவனா இவ்வளோ ஒரு போதை கடிமையானவனா இவ்வளோ ஒரு மூர்க்கனா இவ்வளோ ஒரு ஒழுக்க கேடுள்ளவனா இவ்வளோ ஒரு அடங்காதவனா இவ்வளவு ஒரு இரக்கமற்றவனா அப்படின்னு சொல்லி அநேகர் நினைச்சது உண்டு ஏன்னா நான் என்னுடைய மகனை பற்றி சொல்வதை விட என்னுடைய சபை அதுக்கு ஒரு சாட்சி ரெண்டாவது நான் வாழ்ந்த சமுதாயம் அதுக்கு ஒரு சாட்சி ஆனால் அதுக்கு முன்பு நாங்கள் அடைஞ்ச வேதனை கண்ணீர் கவலை ஏமாற்றம் இழப்பு சபை உடைக்கப்பட்ட நிலைமை ஏன் இப்படிலாம் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் அங்கலாயிச்ச எல்லாம் அங்கலாய்ப்போம் அவன் ஆண்டவருக்காக தன்னை ஒப்பு கொடுத்து ஊழியத்துக்கு தன்னை அர்ப்பணித்த அந்த நாளே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு செகண்ட் இயர் பைபிள் காலேஜ் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட் இயர் லீவு முடிச்சுட்டு மலேசியாவுக்கு போனோம் கர்த்தர் வல்லமையாக யூஸ் பண்ணார் மறு வருஷம் இவங்க மலேசியாவுக்கு போனப்போ எல்லாரும் எல்லாரும் மலேசியாவில் உள்ள எல்லாரும் இவங் இவங்களை அறிமுகப்படுத்தும் போது போன வருஷம் நம்ம கிட்ட வந்தார ஸ்டூடெண்ட் பாஸ்டர் இங்கெல்லாம் கலக்குனார அவரோட அப்பா அப்படின்னு என்னை குறிச்சு சொன்னாங்க அப்படின்னு இங்கே வந்து சொன்னாங்க உண்மையில் தேவன் தவிர இது யாரும் இப்படி ஒரு காரியத்தை நமக்கு திருப்பி செய்ய முடியாது ஆண்டு ஒரு ஒருவர் மாத்திரம்தான் நம்முடைய மனதை நம்முடைய இருதயத்தின் வேண்டுதல்கள் எல்லாவற்றையும் நமக்கு நிறைவேற்ற முடியும் அதனால் ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்பங்களில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களை நீங்கள் பெற்றிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் விசுவாசமாக இருங்க சோம் பண்ணுங்க எஸ்வால முடியாதது ஒன்றுமே கிடையாது தேவன் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் இந்த மாதிரி பெரிய காரியங்களை செய்யும் அண்ட் ஸோ ரைட் ஃப்ரம் தி பிகினிங் ஐ நியூ ஹிம் ஆஸ் த ஃபயரி ப்ரீச்சர் யூ நோ வித் த்ரீ ஹவர் லாங் சர்மன்ஸ் அண்ட் ஷர்ட் சர்வீஸ் இஸ் அ டோனன் But I saw right away incredible miracles from his ministry, incredible testimonies of God's grace and moving through him. As we began talking, he began to share his background and his past, and God made it really evident that we were meant to be together. So he shared everything. There was no secrets, no shame, and no judgment from me. Um, I only knew him as redeemed. I didn't see any of that darkness or any of that past. It wasn't there. We met some of his friends who had known him from before and they were absolutely shocked. They kept asking me, "Are you really sure you know who you married? <laughs> did he did he tell you everything that happened?" I said, "Yeah, everything. Of course he did." Uh they just couldn't believe that he had changed that such a transformation would happen. இன்னைக்கு நான் திரும்பி பார்க்கறேன் கர்த்தருடைய வசனம் மட்டும் இல்லனா என்கிட்ட மாற்றம் இல்ல. இயேசு மட்டும் இல்லனா எனக்கு நான் இல்ல. இயேசு மட்டும் இல்லைனா எனக்கு நான் இல்லை இருபது வயசுலேருந்து இருபத்தோரு வயசு இட்ஸ் ஆக்சுவலி ட்வெண்ட்டி அண்ட் ஹாஃப் நான் அந்த சூசைட் அட்டம் பண்ணும்போது இருபத்தோரு வயசு அடைய போகிறேன் அப்போ நான் இன்றைக்கி எனக்கு முப்பத்தோரு வயசு பத்து வருடங்கள் நான் திரும்பி பார்த்தேன்னா ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு தான் என் வாழ்க்கையை மாற்றிருக்கிறேன் இயேசுக்கு வார்த்தை அப்படின்னு ஒரு பெயர் இருக்கு அவர் தான் வார்த்தை அவர் தான் தேவன் அந்த வார்த்தை என்னை மாற்றுச்சு ஒவ்வொரு நாளும் மாற்றுச்சு எனக்குள்ளே இருக்கிற அசிங்கங்கள் அருவறுப்புகள் கெட்ட சிந்தனைகள் எல்லாத்தையும் வார்த்தை ரீப்ளேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்குள்ளே இருந்ததெல்லாம் வெளியில் வந்து அவர் என்னை நிரப்ப ஆரம்பித்தார் எனக்கு இயேசு தான் எல்லாம் அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியும் எந்த நிலைமையில் உங்கள் லைஃப் இருந்தாலும் சரி டோன்ட் கிவ் அப் ட்ரை ஜீசஸ் ஒரு முறை இயேசுவரை சுற்றி பாருங்கள் 
ஒரு தடவை உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் ஜீசஸோட ஒரு என்கவுண்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லைஃபே மாறிடும் எவ்வளோ பெரிய டாக்னஸாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ இருளாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் வாழ்க்கை கத்தர் அதை வெளிச்சமாக மாற்றுவா நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நான் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வாழ்க்கையை நான் கொண்டாடி கொண்டு